公司盯着手机系统测评的事情，到我这儿来干什么？是这样，呃，我是来给你道歉的。道歉？道什么歉？呃，上次的紧急会议，我们关于……系统升级的把关问题有所分歧，啊，我当众就反驳了你的建议，所以，所以你今天来是特地向我负荆请罪的，啊，对，呃，算是吧，算是，呃，我回去仔细想了一下，确实是我工作上不到位，才导致在发布系统之前啊产生了这么大的失误，呃，我的责任我来承担。你能及时认清自己的错误，这对你、对恩义都是有好处的。好在是在发布会之前发现漏洞，但是我希望下次你不要再犯同样的错误。当然，下不为例。还有什么问题吗？呃，上次你说如果三天之内把系统修复好，并且找不到任何问题的话，那件事情就算了。毕竟你也为恩义付出过，但是惩罚还是要有的。这次项目的分红，就被拿去当做员工福利吧。有意见吗？啊，没问题。呃，我去安排。好，过几天发布会的事情，还要劳你多费时间。嗯，还有过两周手机系统升级的事，你也要盯紧。行，我回去看着他。啊，对了，小欧还有一件事，我们这次手机总共发布了一百台。而只对其中的九九台进行了系统升级。根据，呃，测试数据的用户反馈，这批手机的后台很容易被人为的操控，呃，使用者的搜索数据基本上会曝光给后台。所以我在想，如果这样的手机外流的话，会不会对我们的品牌信誉有影响？这一部手机已经被我拿过来当做样品进行测试了，你放心吧。啊，好，明白。那行，那你先忙。对，大体就是这样。公公说的，就让财务按照他的意思办吧。没办法，人在屋檐下，哪能不低头啊？没事儿，我心大着呢。就这样吧。这就是你说的那最后一部手机，对吧？手机蛋炒饭，拿去吃吧。这，不，这。我要回去了。没有说你回得去。我怎么回去？你认路吗？我，我就算迷路了，我也不想跟你这个变态偷窥狂待在一起。不是变态偷窥狂，我那……你那什么，好心给我手机按数据监测。哦，我说我手机最近失灵，搜索引擎崩溃，全都是你搞的鬼吧？在背后监视偷窥别人隐私，是不是特别有趣啊？哎，你这闺蜜啊，叭叭叭叭叭叭叭叭，真厉害！你瞎说什么？看着你明明因为他们订婚难过的不行，却只敢躲在家里面搜花边新闻，非常有趣。你别当总裁了，你浪费你天赋了。你去，你去交警队，专门看监控录像，全程都在你的掌控中，岂不是更有人生乐趣？你说什么？我说，你干脆把我掐死算了，这样我还敬你干脆利落。你这算什么？在背后偷窥别人隐私，真是瞧不起。你为了逃避他们订婚的现实，却只敢躲在家里面打鸡蛋炒冷饭，就被人瞧得起了
你搞没搞错？是你让我来给你打鸡蛋炒冷饭的，你更让人瞧不起。丸子，啊啊，我我在看，看够了没？咱们走。嗯，到了这。米生，哎嘿嘿，看够了，看够了。<笑>目签出的订婚请柬还在吗？还在呢，小兰。给他们复信，说我们参加。啊！爸，姐，这怎么回事？你定的时间跟恩义的发布会撞了，我就让他们往后挪了一下，还是同一天，不过是傍晚开始。这是我的订婚典礼，他们怎么能说改就改？谁同意了？我同意的。爸，怎么了？大惊小怪的，不就改动个时间吗？媒体的请柬还没送出去呢。爸，这个时间是我跟小迪商量好的，怎么能说改就改呢？怎么不能改啊？你定的那个时间表我已经看过了，幸亏有你姐姐把关呐。你怎么能这么任性呢？那么多家酒店愿意赞助咱们，你怎么不同意呢？你非要跑到那小岛上去啊？还有。恩义科技发布会的时间，你难道不知道吗？你怎么能跟他们时间相撞呢？有几家媒体那么早能赶过去呀、啊？爸，如果要是公司的发布会，您怎么改我都没意见。但是这件事情，我还是想按自己的意思来。你现在还是普通人吗？啊，你已经是公司的总裁了。不想着怎么利用自己的订婚典礼，通过媒体的能力好好宣传一下公司，就知道任性胡闹，你还像个总裁的样子吗？订婚典礼如果对公司没有任何价值的话，那还有必要办吗？啊，我行了行了，不说了，就这么定了。我刚才跟那几个老股东碰头的时候，已经把请柬都送出去了。你也别生气，毕竟弟弟从小接触公司事务少，没什么经验，而且现在年纪还小，考虑的不周全也是正常的。叔叔，这事儿怪我，时间是我定的，签出只是为了迁就我。现在听姐姐这么说，确实是我考虑不周了。千初，你不是也说了吗？白天又热又晒的，还是晚上比较好。小迪。你看看你啊，你还不如小迪懂事儿。秦初啊，哎呀，你这个格局还是太小啊！你这个样子，我怎么能放心把公司交给你啊？你记住了，从你当上总裁那天起，你就不属于你自己了。你的每一个举动都代表着公司。你们的这个订婚典礼是这样的，以后。你的人生每一个时刻也都代表着公司，好好想想吧。叔叔，你别生气了。千初这个孩子。在这方面真的是不如他姐姐啊，小迪，你是个聪明的孩子，你一定要多提醒提醒他啊。放心吧，叔叔，我会的。小迪啊，很快咱们就会成为一家人了，牧师集团也算是你的归宿了。咱们的公司啊，最缺的就是自己人。我听千初跟我说，你好像有心要学学管理。我就喜欢你这种有上进心又好学的孩子，以后没事儿就多往公司跑跑啊！趁着我现在还有精力，我可以教教你，教教你怎么操作项目啊！好的，叔叔，我会努力的。
谢谢你啊，小弟，刚刚帮我解围。跟我说什么谢呀、啊？不过你别在意，学姐她说话就那样。我知道姐不是有心的，是我没有考虑周到。想不到我的订婚典礼，在爸的眼里也只不过是一个广告。其实我从小就知道，我就是为了这个位置活着的。有时候我真想。如果我的眼睛不复明，是不是我们就可以一直像小时候一样无忧无虑，不用为这些琐事烦心？说什么呢？你当然要看得见我才高兴。啊。不光是典礼的事情，我们这一家人，表面上看起来风平浪静，但自从我坐上总裁的位置，爸妈，还有姐，都时时刻刻看着我。你嫁进来，恐怕是要辛苦了。家家有本难念的经，你看我，不也有个难搞的姐姐吗？不过上次你跟我说过之后，我决定让她来参加咱们的订婚典礼。你说的对，不管怎么样，姐妹一场，还是要顾及一下以前的情分的。老天真是把世界上最善良。最美好的女孩子赐给了我，你知道吗？有的时候，我真的很怀念咱们以前的那些时光。虽然黑暗，但却很简单，又一直有你在我身边。我最近的记忆总是模模糊糊的，但是我还记得，小时候你总是偷偷带我出去看日出，你跟我说。即便眼睛看不到，身体也还是会感到阳光的温暖。都那么久了，我都有点不记得。其实我也记不太清楚细节了，不过我还记得，你拉着我的手在湖边奔跑，我记得我都快累死了，但是你的体力还是很好。每次都是因为我跑太慢，等跑到湖边的时候，我们总是错过最美的日出。所以我发誓，一定要带你看到最美的日出，因为你是我这辈子最爱的人。母亲初对姐姐真好，我要是姐姐就好了。傍晚就傍晚吧，只要我的美少女战士陪在我身边，我就别无所求了。还美少女呢，我都快成老少女了。在我心里啊。你永远是我的美少女。你还记得吗？小时候你带我去吃油炸饼，那时候我看不见，跟你走散了，差一点就被油锅烫到，是你挡在了我前面，我没事，你却被烫到了。后来你跟我说，你的左肩膀上留了一块很难看的伤疤，我当时虽然看不见，但那个伤疤一直生在我心里。不知道那个伤疤现在恢复的怎么样了。要不要找个医生看看？不用，都那么久了，早愈合了。知名跨国集团恩亿科技将于今天中午召开发布会，备受关注的恩亿手机也即将在今天揭开神秘面纱。据悉，新款的恩亿手机。在外形和硬件配置上均采用了全新的技术支持，其中 AI 技术的引用更是备受关注。真安静啊，这世界上。是不是只剩下我一个人了？哦，我好饿呀！我应该点点外卖。
我已经没有手机了。出去买点吧。嘿，十块。呃，需要袋子吗？不要，谢谢。四包方便十五元。十五块。你到底买不买？我还有事儿呢，我先来。老天爷，你是要逼死我吗？早上好，这是你的新手机。石小姐，石小姐，哎呦，石小姐，您现在连反应都没有了，该不会是傻了吧？你和孙杰平到底怎么回事啊？一个说我死了，一个说我傻了。说吧，带我要去哪儿？我可是看在你给我解围的份上，才勉强答应上车的。石小姐，您知道吧？今天是我们恩义手机的新款发布会。嗯。我们小老板啊，是要请您去做庆功宴的。我。跟我有什么关系啊？这位就是今天的主厨石小念小姐。石小姐，请多多指教。这是要干什么？耿红先生说了，今天的庆功宴，请您做一百人份的蛋炒饭。一百份儿，嗯、啊，疯了吧！在场的这些厨师，都是我们专门为庆功宴请来的，给您当助手。我那天不是刚做完吗？那天不是插了手机进去，没吃成吗？再说了，石小姐，今天可是庆功，小老板可吩咐了，您要是不答应做饭的话，就要暴露。可是那天还跪五呀！哎，不怪您，不怪您。这哪敢呢？小老板就是特别喜欢您的蛋炒饭，恨不得把它推荐给全世界。小老板从小的饮食那可是龚老夫人精心制作的，所以我今天一定得尝尝石小姐这蛋炒饭到底是有什么魔力，能让她这么欲罢不能。我是不会做的，你送我回去吧。石小姐，您不能走啊，我们这时间有限啊。喂，小老板，你不做也可以。但是我今天只吃你做的蛋炒饭，在场的都是公司请来的专业厨师，各个厨艺精湛，认真负责。但如果他们今天因为你的缘故，被传出去说连一道蛋炒饭都做不好，影响了名声，那么……你以为我怕你啊？我是不会妥协的。那好啊，米生，今天就先这样。既然我想要的蛋炒饭没人做得了，所以恩义的发布会就取消掉餐饮这个环节。让大家都饿着肚子吧。石小姐，不就是做个蛋炒饭吗？石小姐，如果您真不会的话，我们可以帮您悄悄做好。你就说自己做的不就得了吗？这是我刚找到的工作呀，石小姐。石小姐，麻烦您了，求求您了。石小姐，真的是麻烦您了。石小姐，求求您了。石小姐，好好好好好，我做，我做就行了吧。现在，我们有请产品经理程板先生为我们大家介绍恩一手机的未来发展，大家掌声欢迎。尊敬的各位来宾，各位媒体朋友，还有我最最亲爱的客户朋友们，大家下午好，我是陈柏。啊，继续，继续。
N 面引领未来趋势，我们就是要跟大家一起来创造未来，创造那不可能的一种奇迹。不能这么说，这个萝卜呢不能加太多，因为有的人不喜欢吃这个味道。哦，快快快，加葱。然后换一换。嗯。哇。恩义的未来，我们志在彼得。同样，恩义的未来也需要大家跟我们一起走下去。谢谢陈柏先生。想必大家也对恩义集团未来的发展非常好奇。那么，对于这款手机的功能，又会有怎样的延伸呢？下面啊，就让我们请出万众期待的恩一科技集团的副总裁龚欧先生，大家掌声欢迎。龚总还没有回来，还有稍等，他换一下。想必大家也非常的意犹未尽，那么接下来继续有请陈柏先生。为我们大家介绍恩一集团未来的发展和前途，大家掌声欢迎。这个大 X。石小念，你看看你。大厨不像大厨，女人也不像女人，你像什么？你看看你，总裁不像总裁，男人不像男人，你像什么？还动不动就把别人胁迫到这儿来做事儿。好好干活吧。好好闭嘴吧，神经病。要多少钱、啊，妈？这是我订婚的日子，当然让你跟爸爸风风光光的出席了。你还真是费心了、啊。不过你话也讲得对，今天是你跟千初订婚的日子，我跟你爸爸是应该好好收拾收拾。走了，妈，换衣服去。真是好飘逸啊，妈，真好看。你坐，我有东西要给你。喜欢吗？小时候我陪你去参加婚礼，你看见隔壁阿姨有一个特别羡慕，我那时候就在想，我一定要给你买一个更好的。小迪啊，谢谢你，妈真的是没有白疼你。妈，我订婚是喜事儿，你哭什么呀？
。没有，妈哪哭啊？妈只是高兴呢、啊。小弟啊，不管怎么样，中间错综复杂、坎坎坷坷，你总算达到了心愿。今天你要跟千初订婚了，可是你知道，妈这心里吧，总在觉得这件事对不起小念，所以，小弟啊，听妈的话，私底下跟小念赔个不是，千万不要跟他再闹别扭了，好不好？妈，非要在这种时候提施小念是吗？我对他怎么了？我给他买礼服，给他联系出版社，你还要我怎么样啊？好了，妈，妈，我答应你，我私下会去找他聊的，好不好？你以后能不能不要在我面前总提他了？好好好，不提了，不提了啊！好了，快坐吧，你今天也累了啊。哎，妈，石小念这儿是不是有个疤呀、啊？就是我陪他去买礼服看见的，但我没看清。对，你姐姐啊是有条疤，就在这儿，这地方有一道很深的。什么时候弄的呀？大概是十五六岁那时候啊，他老跟钱叔出去。啊，有一天小念回来特别难受的样子，我就问他怎么了，他就跟我说是给热锅油给烫的。哦，当时我好紧张，我马上把他衣服打开一看，都化脓了，所以我就带他到去医院里去治疗了。进。快走付厨房的人把剩下的饭都保鲜，保持这种肤感。哎，给石小念的东西准备好了吗？晚上要用啊。都准备好了，小老板。嗯。该死的公偶！哎，累死我了。下一步准备再研发一部更加新。嗯嗯想到这个男人脾气那么臭，认真工作起来的样子还是挺帅的石小姐醒了，那待会儿就找一个安全的地方停下来，带她去梳洗打扮吧。好，肖老板。谁要梳洗打扮呀、啊？我们到底要去哪儿啊？再不去打扮，马上就要到日记岛了。
Faust geh her!你什么时候来接我呀？我一会儿就到。对了，小迪，那件订婚典礼的礼服，你为什么要退掉啊？不喜欢吗？那件礼服是露肩的，我肩上有疤嘛，穿上不好看。我可不想在来宾面前跟你丢脸。那行，我联系让他们换一下，做一件不露肩的，好不好？千初，你对我真好。只要你开心。我一会儿就去接你，嗯，拜拜。小健是不是还没来？是的。本来想趁着这次订婚典礼跟他缓和一下矛盾，没想到他还是有心结。现在除了他还有谁没到？还有恩一科技的工信还没有到。工欧，对。怎么了？没事，不等了，我们开始吧。好，走。各位来宾，我们的典礼马上就要开始了。请各位把掌声、欢呼声送给二位新人。喂，出来啊！
。我穿成这样，我怎么出来呀？你不出来，难不成我让穆千初亲自来接你？你是不是想害死我呀？我其实没有什么想说的，但是我今天能站在这里，牵着我最爱人的手，我觉得真的很幸福。以前我觉得上天对我很不公平，让我经历了那么多磨难，但是今天。我觉得这一切都是值得的，小迪，我会用我的过去、现在和将来去爱你。从现在开始，让我来守护你，我会让你一辈子都幸福的。谢谢。继续，我们俩随意坐就好。没关系，工总请多坐。好。啊，对了，今天我还带了一份大礼来送给二位。你说。这蛋炒饭全都是你设计的吧？全是。知书达理，落落大方。啊，对了，也是一个未来。这身上好像缺了点什么。他非常聪明，目前在西风世纪商场封杀。我刚好下来，快带上。嗯，不用了。两个人郎才女貌，志趣相投，志同相恋。这样看起来舒服多了。耳钉，来，你戴上。哎，不用了，不用了，我自己戴，要不然你肯定给我耳朵戳个洞。好心当成驴肝肺啊，吓死了！就让你穿的破破烂烂的参加典礼。看你还敢不敢顶嘴！